স্বাগত ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ফাহমিদা শম্পা সপ্তাহের পাঁচ দিন আমরা এই অনুষ্ঠানটিতে নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি পারিবারিক সম্পর্ক এই বিষয়টি নিয়ে আজকের পর্বে কথা বলবো বয়স সন্ধিকালের সংকট নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জবিদা খাতুন জবিদা খাতুন আপনাকে স্বাগত আমাদের সমাধান সূত্রে আপনাকে ধন্যবাদ জি বয়সন্ধিকাল নিয়ে আজকে আমরা কথা বলতে চাই বয়সন্ধিকাল যেটিকে বলা হয় যে সবচেয়ে কনফিউজিং একটা পিরিয়ড লাইফের কারণ এই সময়টাতে না ছোট থাকা হয় না বড় হয়ে যাওয়া হয় দুটোর একটি মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা হয় এবং এই সময়টাতে শারীরিক এবং মানসিক বেশ কিছু পরিবর্তন আসে শৈশব থেকে কৈশোর কৈশোর থেকে তার অন্য এই দিকটাতে তখন যাওয়া হয় শারীরিক এবং মানসিক সংকটের পাশাপাশি আরও কিন্তু বেশ কিছু সংকট এই সময়টাতে তৈরি হয়ে থাকে সেই সংকটগুলো নিয়ে আজ পুরোটার সময় আপনার সাথে আমরা কথা বলবো শুরুতেই জানতে চাই যে সংকটগুলো সাধারণত কি ধরনের কেস স্টাডি আপনাদের কাছে বেশি আসছে সেই বিষয়গুলো যদি একটু বলতেন একটা বড় বিষয় হলো যে বয়সন্ধিকালটাকে অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে আমরা খুব নেগেটিভ দৃশ্যে দেখি আমরা মনে করি বাচ্চাটা একটু বেয়াদব হয়ে গেছে হ্যাঁ একটু বেশি মাত্রায় ও রাগ করে বা দেখা যায় যে কেস প্রায় এসে বলে বাবা মা এসে আমাকে বলে যে আমার বাচ্চাটার একদম আস্ত বেয়াদব হয়ে গেছে এভাবেই শুরু করে ওনারা হ্যাঁ এবং বলে যে ও এত খারাপ হয়ে গেছে এই কথা শোনে না এটা ভাঙচুর করে ওটা ভাঙচুর করে স্কুল ঠিক মতো যায় না বন্ধুদের সাথে দেখা যায় যে প্রায় আড্ডা দিচ্ছে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের কিন্তু বড়দের একটা অ্যাটিচিউড তৈরি হয়ে গেছে টিন এজ যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে ওদের যে বয়সন্ধিকালের ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে এটাকে আমরা আসলে নেগেটিভ দৃষ্টি দেখছি এই নেগেটিভ দৃষ্টি দেখার কারণে হয় কি ওদের যে এক্সপ্লোর করে নিজেকে আবিষ্কার করে নিজেকে বুঝতে চায় জানতে চায় নিজেকে নিয়ে যে ভাবতে চায় এই বিষয়গুলোকে আমরা অনেক সময় করে এটাকে আমরা কে নেগলেক্ট করি অথবা মনে করি এটা একটা সমস্যার অংশ আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে একটা চাইল্ডকে যখন আমরা বলি যে বাবা এটা করো ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলে কারণ ও জানে না যে ওর এক্সপিরিয়েন্সে কিন্তু সেই জায়গাটা নাই যে কীভাবে করতে হয় মা যেভাবে বলেন যেভাবে গাইড করেন বাবা যেভাবে বলেন গাইড করেন সেভাবে করতে থাকে কথা শোনেন অথবা তার না শোনাটাকে আমরা আসলে শিশু ষোলো বিয়ে শিশু ষোলো বাচ্চা হিসেবে নিয়ে নেই কিন্তু সেটা যখন দশ চোদ্দ পনেরো এই বয়স হয়ে যায় তখন সেটা যেটা হচ্ছে ও আমার সাথে কথা শুনছে না তর্ক করছে এবং হয় কি ও একটা নেগেটিভ অ্যাটিচিউড তৈরি হয়েছে কিন্তু ওর মধ্যে তো একটা ভাবনা তৈরি হয়েছে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে এটাকে আমরা বলি অ্যাবস্ট্রাক থিঙ্কিং সেও কিন্তু অনেক ধরনের চিন্তা করতে পারে ফিউচার নিয়ে ভাবতে পারে তার অনেক এক্সপিরিয়েন্সের একটা জায়গাও কিন্তু তৈরি হয়ে যায় সব মিলিয়ে সে নিজেকে মনে করে আমিও তো বড় হচ্ছি আমার তো একটা বলার জায়গা আছে আমিও তো ভাবতে শিখেছি মা কেন আমারটা শুনতে চায় না আমার বেশিরভাগ কেসেসটাই যে আমি দেখি যে আমার যে ক্লিনিক্যাল কেস এক্সপিরিয়েন্সে বাচ্চারা সবসময় বলে আমার মা আমাকে শোনে না আমার মা আমাকে বুঝতে পারে না আমার বাবা আমাকে বুঝতে পারে না সবাই আমার সাথে কেমন যেন দূরে সরে গেছে আরেকটি বিষয় একটু জানতে চাই সেটি হচ্ছে খুব ইচ্ছে জানার যে এই সময়টা তো আসলে নিজেরাই তো আসলে বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে আসলে আমার সাথে কি হচ্ছে বা আমি আসলে কি চাই আমি আসলে কি চিন্তা করি চিন্তাগুলো গোছানো না তার মধ্যে হয়তো নতুন নতুন চিন্তা আসছে কিন্তু সেগুলো গোছানো না সে কি আসলে এবং আপনারা বা সবাই যারা কাজ করছে এই ব্যাপারটাতে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে এই সময়টাতে বন্ধুত্ব করে তোলার জন্য কিন্তু আসলে একটি সন্তান বয়সন্ধিকালে কতটা এই বড় মানুষদেরকে বিশেষ করে মা বাবাকে বন্ধুত্ব মানে বন্ধু হিসেবে নিতে পারে কারণ সে তো তার ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে বলতে পারে না এই জায়গাটিতে আসলে কতটা চ্যালেঞ্জ কনসেপ্ট আছে যে আমি বাচ্চার বন্ধু হয়ে গেছি হুম আসলে বন্ধু হয়ে যায় বন্ধুর মতো আচরণ করা যায় বাবা মা একদম বন্ধ হয়ে যেতে পারে সে জায়গাটা হয় না কারণ বাচ্চার যে কনসেপ্টটা আছে তার যে ওয়ার্ল্ডটা আছে আমরা প্রায় সময় কিন্তু আমি দেখি বাবা মাকে যেটা করে তার ওয়ার্ল্ড থেকে কথা বলা শুরু করে তার পৃথিবীটা ওর উপর চাপিয়ে দেয় ওর যে একটা জগৎ আছে সেই জগৎটা কিন্তু আমরা আসলে দেখতেও পাই না শুনতেও চাই না এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয় যখন বাবা মা বলে আমি যেভাবে বলছি আমারটাই ঠিক তোমাকে আমারটাই করতে হবে কারণ আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় এবং আমি তোমার ভালো বুঝি বাবা মা এবং আমার হচ্ছে তোমাকে নিয়ে একটা প্রত্যাশা আছে এবং তুমি খুবই ছোট এই বলছে বড় আপনি একটু বলছিলেন যে এই বলছে তুমি বড় হয়ে যাচ্ছ আবার তুমি খুবই ছোট তুমি কি বোঝো জগৎটা সম্পর্কে তো আমি ভালো বুঝি এবং
যে আপুর সাথে মানে মা কি রকম একটা আচরণ করে সে বলল যে মা না আপুকে একদম দেখতে পায় না ক্লাস 2 তে পড়ে বাচ্চাটা ওর দৃষ্টিতে ব্যাপারটা এভাবেই আমাদের খেলতে নিয়ে যায় না আমাদের বেড়াতে নিয়ে যায় না মার একটাই কথা পড়ো 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 পড়া ছাড়া জগতে কিছু নাই আর একটা কাজ করে কোচিং এ যাও কোচিং এ যাও আমি যদি মাকে বলি যে মা একটু বেড়াতে নিয়ে যাও আপু কোতে নাই না আমাকেও নাই না এবং সবশেষে ছোট বাচ্চাটা কমপ্লেইন করলো আমাকে যে আপুকে যদি একটু ঘুরতে নিয়ে যেত আপুকে যদি একটু স্পেস দিত তাহলে কিন্তু আপত্তি দুষ্ট হতো না মানে সমাধানটা কিন্তু সেই ক্লাস 2 এর বন্টি বা বাচ্চাটা ভাইকে দিয়ে দিচ্ছে এবং আমি অবাক হয়ে গেলাম যে বাচ্চাটা কিন্তু বুঝতে পেরেছে ওর একটা স্পেস দরকার এবং সে কি করেছে রাত 12টা পর্যন্ত বন্ধুদের নিয়ে পার্কে বসেছিল তার মা তাকে খুঁজে না পেয়ে পরে পার্কে গিয়ে দেখে বন্ধু-বান্ধবের সাথে বসে আছে এবং সে আমাকে বলে যে আমার ভিতরটা আমার কোনো স্পেস নাই আমি যে কিছু বলবো কাকে সারা দিন কোচিং আমার তো সময় সন্ধ্যার পরেই সময় থাকে ক্লাস করতে হয় কোচিং করতে হয় সন্ধ্যার পরে বসে আমরা আড্ডা দিয়েছি আমি রাত করে রাত 12টা পর্যন্ত বসেছিলাম মাকে একটু শাস্তি দেওয়ার জন্য যে মা বুঝুক আমি না থাকলে কেমন লাগে এই যে শত্রু ভাপন্ন মনোভাব দুই পক্ষের মধ্যে এই সময়টাতে গড়ে ওঠে সন্তান মা বাবাকে তখন ভিলেন বা শত্রু মনে করে থাকে যে সারা ক্ষণ শুধু আমাকে হয়তো নেতিবাচক কথাবার্তা বলছে বকাঝকা করছে পড়াশোনার কথা বিশেষ করে পড়াশোনার প্রেসারটা কিন্তু এই সময়টাতে বেশি থাকে অন্যদিকে মা বাবাও খুব চিন্তার মধ্যে থাকে আপনাদের কাছে এসে বলছে যে সন্তান তো কথা শুনছে না বকে যাচ্ছে বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে এই যে দুই পক্ষের দূরত্ব প্রথমে জানতে চাই এটার সমাধান আসলে কি হওয়া উচিত এটার প্রথম সমাধান হওয়া উচিত আপনি প্রথম একটা কথা বলছিলেন যে বন্ধুর মতো হওয়া উচিত সেই বন্ধুর মতো জায়গা থেকে প্রথম যে কাজটা আমরা বড়রা যে কাজটা ভুল করি আমরা অনেক বেশি বলি শোনার চেয়ে তো এখানে আমরা বলি নন জাজমেন্টাল এটা কিন্তু খুব কঠিন একটা কাজ আপনি তাকে বিচার করবেন না তাকে মূল্যায়ন করবেন না তার সমস্যা যে বিষয়গুলো আছে কোনো বিষয় নিয়ে কিন্তু আপনি তাকে কোনো রকম বকা ঝকা না করে অনেক বেশি শুনতে হবে সে কি বলতে চাচ্ছে আমি একটা কেসে দেখলাম যে সে বলে কি আমার মা কি একটু বসান যে আমার কথাটা শুনো আমি তো আসলে মার মতোই চলতে চাই কিন্তু মা প্রথম বলে তুমি তো আমার মতো চলবা না তোমার তো একটা তুমি তো কি বলবো আমি জানি তোমার কথা শুনতে হবে না তো এখানে যেটা বলে প্রথমত বসতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে মাকে অনেক সময় দেখা যায় যে খুব ক্রিটিক্যাল ইস্যু না হলে আমরা মনে হয় কথা না বলে একটু শোনার চেষ্টা করি সে বলতে চাচ্ছে কে দ্বিতীয় পয়েন্টটা হলো আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে সে কিন্তু আমার সন্তান আপনি একটু বলছিলেন যে শত্রুর মতো একটা আচরণ হয়ে যায় আমাদের আমরা একটু বুঝতেই পারি না যে আমি একেবারে শত্রু পক্ষ হয়ে গেছে কিংবা একটা প্রতিযোগিতা লেগে গেছে যে মা হারবে না বাচ্চা হারবে এরকম একটা জায়গা কথা শোনাবে কে আসলে এখানে পাওয়ার হোল করবে এরকম একটা বিষয়ে চলে আসে তো দ্বিতীয় জায়গাটা হচ্ছে এখানে বাচ্চা অনেক সময় যেটা হয় আপনি বলছিলেন যে ইমোশনটা বেশি থাকে অভিজ্ঞতার জায়গাটা হলো সম্পূর্ণ থাকে না সেখান থেকে অনেক সময় ক্রিটিক্যাল ডিসিশন মেকিং কিন্তু বাচ্চারা করতে পারে না যেমন একটা অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়েছে সে চাচ্ছেও না আমার অনেক কেস আসে যে আমি অ্যাফেয়ারটা চাচ্ছি না কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে আসতে পারছি আবার এই সময়টাতে যেহেতু একটি ভালো আমি সেটাতে যেতামই কারণ এই এইটাও কিন্তু একটু এখন একটা বড় ব্যাপার এই সময়টাতে আসলে ভালো লাগার যে অনুভূতিগুলো আসে সেগুলো কিন্তু কেউ আসলে বন্ধ করতে পারবে না বা ইগনোর করতে পারবে না এটাও ন্যাচারাল প্রসেস জি সেটাকে আসলে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করা যেতে পারে মা বাবার সহায়তায় সেই বিষয়ে একটু আসবো যদি মা বাবার আগে সম্পর্কটাকে আমি কাছাকাছি এনে নিতে যাচ্ছি তারপরে বাদ বাকি সমস্যা সমাধান করতে যাচ্ছি মা বাবার যে জায়গাটা হলো দ্বিতীয় জায়গাটা হলো প্রায় কিন্তু আমরা বলি যে বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট কিন্তু অনেকগুলো পার্ট আছে শুধু কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট পড়াশোনাটা কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হচ্ছে কিন্তু তার ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইমোশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য বা আবেগের বিকাশের জন্য আমরা কি করছি এখানে ছোট্ট কথা বলতে চাই আমরা দেখি আজকালকার মা বাবাদেরকে আগে যেমন একটা যুগ ছিল বেশ আগে যে বাবা অথবা মা খুব রাগে ছিলেন তাদের সাথে আসলে কথাই বলা যেত না অনেকগুলো ভাই বোন ছিল সেই ধরনের একটি পরিবার থেকে বের হয়ে আমরা কিন্তু এখন একক পরিবারের দিকে ঝুঁকেছি দুটো একটা ভাই বোন থাকে অনেক সময় একাকাও থাকে এবং মা বাবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর্মজীবী হয়ে থাকেন সন্তানকে যে কোনো কারণেই হোক তার সময় আসলে কম দিতে পারছে কিন্তু সেই অভাবটা পূরণ করছেন অনেক কিছু তাদেরকে দিয়ে তাদের জন্য এবং সন্তানের চিন্তা করেই তাদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক সময় অনেক কিছু দিচ্ছে কিন্তু সময়টা হয়তো দিচ্ছে না দ্রব্য দিয়ে জিনিস দিয়ে উপহার দিয়ে মা বাবার স্থানটি হয়তো পূরণ করার চেষ্টা করছে এবং মা বাবার সাথে নিশ্চয়ই কথা বলে তখন শুনতে পারবেন যে তারা বলছে যে আমরা তো সন্তানের জন্য এত কষ্ট অনেক কিছু করছে তো এই যে করা আর মানে ভালোবাসা লাভ অ্যান্ড কেয়ার
বাবা মা কাছে বসে যে একটু ভালোবাসার কথা বলা একসাথে নিয়ে আমার অনেক বাচ্চাই বলে যে আমার মা যদি আমাকে সপ্তাহে একবার ঘুরতে নিয়ে যেতেন আমার কেস বলেছে তাহলে কিন্তু আমি এতটা বকে যেতাম না আমার মা যদি আমার কথা একটু মন দিয়ে শুনতেন আমি এরকম বকে যেতাম না আমার পাশে যদি একটু মা বসে আমি যখন কাঁদছিলাম আমার মা যদি একটা গায়ে হাত দিয়ে বলতো একটু হাক করত বা একটু আদর করত যে বাবা তোমার কি হয়েছে এই কথাটা অনেক দিন ধরে মার কাছে শুনতে চেয়েছে আমার একটা কেস বলছিল যে অনেক দিন ধরে আমি মার কাছে শুনতে চাই মা একটু ধরে আমাকে বলবো বাবা তোমার কি হয়েছে তুমি কেন কাঁদো তুমি কেন হাত কাটো অনেকের সেল ফার্ম থাকে কষ্ট পেইনটাকে বলার জন্য হাত কাটে এই বয়সটায় দেখা যায় যে আমার মা কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনার সামনে বললো যে আমি আজকে বুঝতে পারলাম যে ওকে আসলে আমাকে জড়িয়ে ধরতে হবে এটা কেন আপনাকে বলতে হবে এটা তো আমার মার বোঝার কথা তো এই যে আবেগের জায়গাগুলো যে আমরা একদম মুছে ফেলছি এবং বাবা মা আমরা মনে করছি যে বস্তুগত জিনিস দিয়েই আমরা একটা মানুষকে আসলে তার ডেভেলপমেন্টের পুরো প্রসেসটা শেষ করে ফেলতে পারবো এটা কিন্তু আসলে সেই আদি যুগেই আবার ফার ফিরতে হবে আমাদের মা বসে যে গল্প শোনাতো বা দেখা গেলো কোনো একটা প্ল্যানিং বা লাইফে যে অনেক সময় দেখা যায় আমরা বলি যে নিউজে অনেক রকম ক্রিটিক্যাল জিনিস আছে এটা কেন হচ্ছে এটা হলে কি হয় এই ধরনের কিন্তু কনসিকুয়েন্সগুলো কিন্তু বাচ্চার সাথে আমরা শেয়ার করতে পারি এবং আমরা বলি যে গাইডলাইন বা ইনফরমেশনগুলো একদম পরিষ্কার দিতে হবে বাচ্চাকে রাগ ঢাক না করে যে এটা করলে এটা কী হতে পারে কেন হতে পারে এবং এটার অল্টারনেটিভগুলো কী কী আছে এবং লাইফে সাধারণত ডিসিশন মেকিংগুলো কী ধরনের হতে পারে আমরা বাচ্চাকে কিন্তু অনেকগুলো অপশন লাইফ স্কিল যেটাকে বলে একদম হাতে কলমে শেখাতে পারে বাবা চলো আমরা বাইরে যাই এই কাজটা করি ধরো তুমি একটা কেনাকাটা করবা বা একটা লাইফে হয়তো তুমি কোনো ডিসিশান নিবা সেখানে আমি তোমাকে হেল্প করব। এই প্রসেসগুলোর মধ্যে যদি আমরা যেটা বলি যেন সময় বাচ্চারা যখন হাঁটে আমরা কি করি ওকে ঠিক ধরেও না আবার ওকে ফেলে দিতেও সাহায্য করি না আমরা একটা কাজ করি যে ও একটু হাঁটার পরে আমি একটু এগিয়ে যাই বাবা তোমার সাথে আছে তুমি হাঁটো আবার পড়ে গেলে কিন্তু একটু ধরি ঠিক অ্যাডলসেন্স কীরকম ওকে ছাড়তেও হবে আবার ওকে মাঝে মাঝে অনেক বেশি যদি সব তার ব্যক্তিগত জীবন আবার এমনও কিন্তু হিতে নিশ্চয়ই বিপরীত দেখা যায় যে সব বিষয়ে যদি খোঁজ খবর সব কিছুতে যদি অতিরিক্ত না তখন কেয়ারটাও কিন্তু তখন তারা খুব বিরক্ত বোধ করে কারণ অতি কেয়ারিং যেটা হ্যাঁ যে ওভার প্রোটেকটিভ বলে যেটা সেটাতেও কিন্তু নিশ্চয়ই হিতে বিপরীত হতে পারে ওটা হচ্ছে যে তখন বাচ্চারা আমাকে বলে যে আমার মা আসলে আমার কোনো জায়গা নেই আমার মা আমাকে এতটা বেশি ডিস্টার্ব করে এত বেশি প্রাইভেসির মধ্যে ঢুকে গেছে আমি কি করি না করি আমি না থাকলে মোবাইলটা চেক করে আমার বই চেক করে খাতা চেক করে আমার ব্যাগ থেকে কোনো কাগজপত্র বের হলো কি না আমার দেখা গেলো ইমেল চেক করে অনেক মাই আছে এরকম আমার ডায়েরি চেক করছে একটা বাচ্চা খুব সুন্দর ডায়েরি লিখতো যে আমার কষ্ট হলে আমি ডায়েরি লিখতাম এবং এটা আমাকে ভীষণ ভালো লাগতে সাহায্য করে বললো যে কদিন আগে আমি ডায়েরিটা ছিঁড়ে ফেলেছি কারণ আমার মা আমি দেখেছি ড্রয়ার খুলে ডায়েরিটা পড়ছে এবং একবারও প্রয়োজন ফিল করে নাই যে বাবা একটু তোমার একটা ডায়রি লিখেছো আমার একটু পড়তে ইচ্ছা করছে এটা বললো তার মাকে আমি দিতাম এটা পড়ার কথা না কিন্তু মা হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছে এবার আমরা একটু আসি তার মানে এই যে যে পয়েন্টগুলো আপনি বললেন সেই পয়েন্টগুলোতে কিন্তু আসলে যারা বয়সন্ধিকালটা পার করছে তাদের না সবার আগে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে আর এরপরে যেটা বলছিলেন যে এই সময়টাতে কিন্তু পড়াশোনার একদিকে যেরকম খুব একটা প্রেশার থাকে এবং ভালোও লাগে না কারণ আমরাও যখন এই বয়সটি পার করে এসেছি একেবারেই তখন পড়াশোনা খুব বেশি ভালো লাগে না পাশাপাশি ভালো লাগার কিন্তু অন্যদের অপোজিট জেন্ডার বা সেক্স যারা আছে তাদের প্রতি কিন্তু একটি ভালো লাগা তৈরি হয়ে যায় এই দুটো বিষয় নিয়েও কিন্তু একটি জটিল পরিস্থিতি নিজেদের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে একটি অস্বস্তি তৈরি হয় সেটা কিভাবে আসলে মা বাবাকে সাথে নিয়ে ম্যানেজ করা যেতে পারে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে সময় হয়ে গিয়েছে একটি বিরতি নেবার জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে নিচ্ছি একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র সাথে আছি ফাহমিদা সম্পার আজকের বিষয়ে বয়স সন্ধিকালের সংকট এই নিয়ে কথা হচ্ছে আমাদের আজকের অতিথি জবেদা খাতুনের সাথে এই বিরতিতে যাবার আগে তো আমরা আসলে শুনলাম যে মা বাবার বিরুদ্ধে আসলে সন্তানদের কি কি অভিযোগ থেকে থাকতে পারে এই বয়সে এবং মা বাবাও আসলে কি কি সমস্যাগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে আসছেন সমস্যাগুলো যাতে না তৈরি হয় এবং এত বড় পর্যায়ে যেতে চলে না যায় সেই জন্য আসলে কি কি করণীয় হতে পারে জানতে চাই যেটি বলছিলাম যে ভালো লাগার সম্পর্ক এই সময়টাতে ভীষণ রকম একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলে এই ব্যাপারটাকে কিভাবে আসলে সামাল দেয়া যায় মানে অপোজিট জেন্ডারের প্রতি বা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একটা ভালো লাগা বা আকর্ষণ হ্যাঁ এটা কিন্তু ন্যাচারাল একটা প্রসেস এটাকে আমরা বলি ডেভেলপমেন্ট প্রসেস তার বিকাশের একটা অংশ কিন্তু
এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন তো আমি বললাম যে এটা তো একটা নর্মাল ডেভেলপমেন্টের পার্ট এবং তোমার ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক না লাগাটাই হবে অস্বাভাবিকতা বলে আপনি সত্য কথা বলেছেন আপনাকে আমি সব কথা বলবো তো আপনি বিষয়টা স্বীকার করেছেন আমার বাবা মা বলে যে তাদের নাকি কখনো এরকম ভালো লাগে কাউকে তৈরি হয়নি যেহেতু আপনি বললেন আমার মা যদি এই কথাটা বলতো তাহলে কিন্তু আমার এতটা দূর গড়ায় না কারণ আমার দেখা গেছে যে মার সাথে জিত করে করে আমি অনেক কাজ করি এখন दरकारी दीसी मोबाइल मोबाइल बुझते पे धन्यवाद अपना प्रश्न जो बसन्धि तारण्य चले गए माँ बाबार अभिजोग क्योंकि पीछे छाड़े तब झमेला তো মা আমাকে যেটা বললো যে আমার বাচ্চাটা কিন্তু আমাকে এমনি এমনি বলে নেই আমি ওর ডায়রি ঘেটে মানে ওর মোবাইল ঘেটে আমি মেসেজ দেখে আমি এটা আবিষ্কার করেছি যে আসলে একটা মেয়ের সাথে অ্যাফেয়ার করছে এবং এই অ্যাফেয়ারের কারণে পড়াশোনাটা এতটা বিঘ্ন ঘটে গেছে যে রিসেন্ট দেখা যাচ্ছে যে তার কিন্তু ক্লাসে ফেল চলে আসার অবস্থা সে ক্লাস নাইনে পড়ে আমি বাচ্চাটার সাথে কথা বললাম বাচ্চাটা বললো আমি একটা শর্তে আবার সব কিছু ঠিক হবে যদি আমার মা ইন্টারফেয়ার না করে আমার মোবাইলের মেসেজটা চেক করে ডায়রি চেক করে আমার কথা মানে মানে দেখা যায় বাইরে থেকে রুমের দায়রে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা শোনে যদি আমার মা এই কথাগুলো না বলে আমাকে আমার মতো চলতে দেয় আমি আপনার সাথে কথা বলছি আমি একটা হেলদি বিহেভিয়ার করব অ্যাফেয়ার জনিত বিহেভিয়ার যেটা আছে সেখানে আমি কোনো ধরনের নেগেটিভ কিছু করব না এবং আমরা কিন্তু এই জায়গাটা তাদের হেল্প করি রিলেশনশিপটা কি হেলদি রিলেশনশিপটা কি এই জায়গাটা আলটিমেটলি রিলেশন নিতে গেলে তার কোন বিষয়গুলো ভাবতে হবে তার ডিসিশন মেকিংয়ের স্কিলটা আসলে এই মুহূর্তে যে অবস্থায় আছে এটা পাঁচ বছর পরে ভিন্ন কিছু হতে পারে এবং তার ক্রাইটেরিয়া আজকে যে মেয়েটাকে পছন্দ হচ্ছে সেই মেয়েটার তার যে বুদ্ধিমত্তার জায়গা সেটা চেঞ্জ হতে পারে এবং একটা সময় এমন হতে পারে তার মনে হতে পারে যে এই মেয়েটা তার জন্য আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না पोछाई মার এই বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হওয়ার পরে দেখা গেল বাচ্চাটা রেগুলার স্কুলে যাচ্ছে রেগুলার পড়াশোনা করছে এবং ও বলল যে আমি এখন খুবই হ্যাপি এবং ওর মা বলল যে এখন কিন্তু ওই বিহেভিয়ারগুলো নাই ছয় মাস পরের ঘটনা মানে আমার কাছ থেকে সেশন শেষ করার পরে তার মা আবার সিমিলার একটা ঘটনায় রিয়্যাক্ট করে ফেলেছে এবং তখন তার মা এসে বলতেছে যে আমার বাচ্চাটা আবার বিগড়ে গেছে কেন বিগড়ে গেছে যে আমি ওকে একটা আবার একটা মেসেজ দেখে ফেলেছি আমি 
ওর একটা মোবাইল থেকে এবং আমি যে জায়গাটা কাজ করেছি ওকে আবার ধমক দিয়েছি তুমি মেয়েটাকে এই মেসেজ কেন লিখতে গেছো যে আমরা যদি এরকম মেসেজ সেরকম ছিল যে আমরা যদি এরকম অ্যাফেয়ার চালাই দু তিন বছর পরে হয়তো আমরা বিয়ে করব বা আমরা একটা সম্পর্কে যাব এরকম একটা চিন্তা ভাবনা একটা ভবিষ্যতে কী হতে পারে ফিউচার একটা প্রসপেকটিভ নিয়ে সে লিখেছে আর কি এবং তার মনে হয়েছে যে এটা শেয়ার করা দরকার আমাকে বলে একটা সম্পর্কে তো একটা ভিত্তি থাকতে হবে আমি সেই ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করছি এবং ওকে এরকম একটা আশা দিচ্ছে যে এরকম ভবিষ্যতে আমাদের হবে এবং মেয়েটাও আমাকে আশা দিচ্ছে তার মা ভেবেছে যে এটা হয়তো খুব ইমিডিয়েট সে কিছু করে ফেলবে সে আশঙ্কা থেকে ভয় পেয়ে মা তাকে ভীষণ ধমক দেয় এবং পরবর্তীতে ঘটনাটা ঘটে যায় তো আমরা যে জায়গাটা হয় কি বাবা মা যদি বাচ্চাকে বলে যে এই ভালো লাগাটা কিন্তু ন্যাচারাল কিন্তু এটার একটা হেলদি প্রসেস আছে এটার একটা বাউন্ডারি আছে মেলামেশারও একটা কিন্তু বাউন্ডারি থাকতে হয় হ্যাঁ সেই বাউন্ডারিগুলো রেখে তার পড়াশোনা সব কিছু চালিয়ে নিয়ে যদি একটা সময়ে গিয়ে তার মনে হয় যে হ্যাঁ এফেটা চলতে চলতে এটা একটা পর্যায়ে যাবে সেটাও কিন্তু করতে পারে সেই সীমারেখাটা আসলে কি হবে বা কত দূর পর্যন্ত আমি এই সম্পর্ক গড়াবো কতটুক পর্যন্ত আমার থাকবে সব কিছু সেই কথাগুলো যদি ঘর থেকে তাকে খুব ভালো বলে দেওয়া বলে দেওয়া হয় না হলে কিন্তু সেই যে এই যে পিয়ার প্রেশারের ব্যাপারটিতে এবার আসতে চাই সে কিন্তু এক একটি সার্কেল অনেক ধরনের অনেক ফ্যামিলি প্রতিনিধিত্ব করে এমন বন্ধু বান্ধব আসে অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা থাকে যেমন মাদকের কথা আমরা একটু আগে বিরতির সময় আলোচনা করছিলাম যে পিয়ার প্রেশার কিন্তু অনেক বড় একটা প্রেশার একটা অ্যাফেয়ার নেই কেউ হয়তো করতে চাচ্ছে না কিন্তু হয়তো তাকে পিয়ার প্রেশারের কারণেই এই ধরনের কোনো একটি সম্পর্ক জোর করে স্থাপন করতে হচ্ছে না হলে সেই বন্ধু সমাজে তার আসলে উঠা বসা খুব একটা ভালো চোখে দেখা হবে না মান সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক সময় বলে যে স্ট্যাটাস মেনটেন করার জন্য অনেক বাচ্চা আমার কাছে আসে এবং লুকে লুকে বলে যে আমার মা যখন বাইরে আছে আমি আপনাকে একটা কথা বলি আসলে আমার কোনো অ্যাফেয়ার নেই এটা হয় কি বন্ধু মহলে সবাই আমাকে হাসাহাসি করে তুই ব্যাকডেটেড তুই এভাবে থাকিস কেন তুই একটু স্মার্ট হতে পারিস না এই বিষয়গুলো কারণ অনেক সময় হয় কি বাচ্চারা পিয়ার প্রেশারে পড়ে বা গ্রুপের প্রেশারে পড়ে অনেক সময় হয় কি সে আশেপাশে ওরাই আবার জোগাড় করে দেয় আমি দেখেছি একটা ফোন নাম্বার দিয়ে দেয় এটা হচ্ছে আমার ভাইয়ের বন্ধু বা আমার বন্ধুর বন্ধুর সাথে কথা বলে দেয় এবং কথা বলে ওর পছন্দ হোক বা না হোক ওর একটা অ্যাফেয়ার দরকার এঙ্গেজ হয়ে গেলাম এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হয় কি এঙ্গেজ হলাম আজকে এক সপ্তাহ পর ওকে ভালো লাগলো না আবার ছেড়ে দিলাম আবার মনে হচ্ছে কারোর সাথে এঙ্গেজ হলাম এই যে রিলেশনশিপটা হেলদি রিলেশনশিপের যে প্রসেসটা এই প্রসেসটা কিন্তু ওরা মেন অনেক সময় এই যে বললাম যে গ্রুপের মধ্যে পড়ে সীমা রাখার সে নিজেও তো ছোট মানুষ সে নিজেও তো জানে না হ্যাঁ তো যদি ঘর থেকে ছোঁয়ে আবার ড্রাগস খায় যদি যদি ঘর থেকে যদি বলে দেওয়া না হয় বা সুন্দর করে একটি পরিষ্কার ধারণা না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু অনেক ধরনের ভুল তথ্যই তার কাছে আসতে পারে আসতে পারে এবং আরও ভয়ঙ্কর হতে পারে যখন ফ্রাস্ট্রেট হয়ে গেল বাবা মাও তো এগুলো অ্যালাউ করবে না এবং বাবা মাকে বলাও যাচ্ছে না বন্ধুরা তখন আমার একটা কেস আছে এরকম বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছে এটাতে বাবা মাকে বলতে পারবি না তুই তো ব্রেক আপ হয়ে গেছে একটা কাজ কর তুই ইস্যুর কর ইয়াবা শুরু কর ইয়েবাটা ভালো তোকে রিলিফ করবে এবং মাঝে মাঝে গাজা খাবি এবং বন্ধুরা তাকে ইয়াবা গাজা সব দিয়ে দিয়েছে ও রিলিফ ফিল করেছে ঠিকই প্রথম দিকে এবং আস্তে আস্তে আসক্ত হয়ে পড়েছে এখন আমাকে বলছে যে আমি তোমার মাকে বলি না যেটা একটা আমার একটা ব্রেক আপ হয়েছিল আমার মা আমাকে দেখেছে ভীষণ মন খারাপ কিন্তু সে মন খারাপের জায়গা থেকে বের করে আনার চেষ্টা কিন্তু আমার মা কখনো করেনি আমার মা ভেবেছে হয়তো বন্ধুর সাথে গন্ডগোল হয়েছে বা অন্য কোনো গন্ডগোল হয়েছে তো প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু বাবা মাকে আসলে খুব সতর্ক দৃষ্টি থাকতে হবে যে আমার বাচ্চা কেন মন খারাপ করছে এবং হোয়াই কোশ্চেনটা আমরা না করি বাবা মা প্রায় দেখে এসে বলে তুমি কেন এটা করেছো তোমার কি আর কোনো পথ ছিল না এটা না করলে কি হতো না কেন প্রশ্নটা না করে আমরা কিভাবে হয়েছে বাবা বা তুমি একটু খুলে বলো আসলে আমি শুনতে চাচ্ছি জবিদা আমাদের যে প্রশ্নটি ছিল সেই প্রশ্নের উত্তরটি কিন্তু আমরা এখনো দেইনি সেটি অবশ্যই দিব তবে বিরতির পর ফিরে এসে আর ছোট্ট করে আরেকটি ব্যাপার জানতে চাই নিশ্চয় আপনি একমত হবেন যে সবসময় তো আমরা বলছি যে মা বাবাকে এগিয়ে যেতে হবে কিন্তু ব্যাপারটা কি এরকম মা বাবা সবসময় না যেয়ে নিজেদের সামনে কিছুটা জায়গা তৈরি করে রাখা যাতে সেই সন্তানটিও এসে সেখানে বলতে পারে নিজেদের মা বাবা নিজেদের ইমেজটাও আসলে সেভাবে বাচ্চাকাল থেকে শুরু করা দরকার যে বললেই ধমক দিবে বললেই আমি বকা খাবো বললেই আমার উপর শাসন বা আমাকেই দোষটা দেওয়া হবে আমরা এগুলো নিয়ে আরো কথা বলবো তবে বিরতির পর ফিরে এসে জয়াবেদাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে নিচ্ছে আরো একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান
ওর আচরণটা এত খারাপ হয়ে যায় মানে আমি খুব টেনশনে পড়ে যাই ওর আচরণ দেখে এখন আমি ওকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি দীর্ঘদিন ধরেই খারাপ যাচ্ছে আমার ধারণা মার সাথে উনি কিন্তু মা বলেছেন ছোটবেলা থেকেই যেটা হয়েছে যে ওনার সাথে কিন্তু একটা গ্যাপ আছে ও খেলতে পছন্দ করতো তো মা যদি বাচ্চা কাল থেকে সবচেয়ে ভালো হতো যদি তার সাথে একটা সময় দিত বাচ্চা কি বলতে চায় কোন বিষয়টা এড়াতে চায় কোনটা তাকে দেখাতে চায় না এখন অবশ্য ওই সময়টা নাই তবে বড় হওয়ার পরে মা কিন্তু এখনও করতে পারে যে ওই কাজটি যে আমরা যেটা বলি যে মোবাইল এডিকশনের বড় একটা জায়গা হলো যদি সোশ্যাল সাপোর্ট নেটওয়ার্কটা ওই সময় দেখা যায় ভালো না থাকে ফেস টু ফেস রিলেশনশিপ নাই সবই হচ্ছে ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ মা এখানে কিন্তু ওর সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারে এবং থ্রেটেনিং ওয়েতে না ওকে বকা ঝকা দিয়ে না যে ওকে সাহায্য করতে চাচ্ছে এবং মা হচ্ছে ওর সবচেয়ে বড় বন্ধুর জায়গা থেকে সাহায্য করতে চাচ্ছে খোলামেলা কিন্তু মা বলতে পারে এবং আর একটা কাজ আমরা করতে পারি যদি দেখা যায় মা কথাটা একদমই না শোনে সেখানে প্রফেশনাল কোনো কাউন্সিলর বা ক্লিনিক্যাল সাইকেল এসে সাহায্য নিতে পারেন যিনি ওকে সাহায্য করবেন যে কিভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি মার সাথে সময় দিয়ে এবং কিছুটা সময় সে ডিভাইসে ব্যবহার করতে পারে এবং ডিভাইসটাকে হয়তো বা তার অনেক বাচ্চা আমাকে এসে বলে যে আমি কিন্তু ডিভাইসটা ব্যবহার করতে চাই না কিন্তু এত অ্যাডিকশন হয়ে গেছে আসক্তির মাত্রা এমন চলে গেছে যে আমার হচ্ছে কি আমি বসলেই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিই এটা কিভাবে লিমিট করতে হবে সে জায়গাটা আমি জানি না সে হয়তো নিজে থেকে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না তার মানে একজন এই ধরনের যাদের সম্পর্ক মা ছেলে বা মা সন্তানের সেখানে কিন্তু একজন তৃতীয় পক্ষ সেখান থেকে উনি হয় কি ভীষণ আপসেট হয়ে অনেক বেশি আমার মনে হচ্ছে ওর উপর ইম্পোজ করছেন কোনো বিষয় চাপিয়ে দিচ্ছেন বা বেশি বেশি অনেক সময় দায়িত্বশীল এই যে কথাটি ছেলে বলছে যে তুমি বাসা থেকে বের হয়ে যাও শুরুতে যেটি বলেছিলেন যে প্রথমেই সে মা বাবা যে কথাটি বলে যে আমার সন্তান বেয়াদব হয়ে গিয়েছে নেতিবাচক কথা উনিও কিন্তু সেই একই ভাবে শুরু করেছেন যে আমার সন্তান খারাপ হয়ে গিয়েছে খারাপ হয়ে গেছে এই ভাবনা থেকে যদি বের হয়ে এসে যে আমার বাচ্চা আসলে জগৎটাকে এক্সপ্লোর করছে দেখছে জগৎটাকে বোঝার চেষ্টা করছে সেই বোঝার জায়গায় আমি একটা বন্ধু হতে পারি কি না ও কিভাবে ভালো ভালো জগৎটা দেখতে পারে আগাতে পারে ওর গোল সেট করতে পারে তখন কিন্তু বাচ্চাটা ওনার সাথে শেয়ার করবে এবং এখানেও কথা আছে যদি এরকম হয় সম্পর্কটা দ্রুত বেশি হয়ে যায় সেখানে অবশ্যই তৃতীয় পক্ষে দরকার হবে সেটা পারিবারিক কেউ হতে পারে অথবা